成王根本就不爱他。高高在上的黎妃吗？你不是很威风的吗？啊！你说话呀！现在怎么了？啊？变成废人了吗？你说话！说话！为什么要给你写信？他爱你，怎么可能？我喜欢他那么久，我为了他可以付出一切。
还想逃，沈离哥，没想到你命竟然这么大。今天不是你死就是我亡。当初念及爹娘的念子，留你一命，没想到你却死性不改不知道黎飞服了药之后醒了没有？殿下，陈少勋医术高明，如今又得了血莲，黎飞定会没事的。快走。嗯。金陵王，怎么回事？见过金陵王，有人状告他们医死了人。那个女人有问题。三九堂人心人数，本王绝对相信他们，这其中肯定有问题啊！你们查清楚没有？我们正准备带回廷尉查验。这个女人绝对有问题，先把她查清楚再抓人，啊！是，走。哎，来，再走。哎，这，子君，请进。李飞呢？殿下。回来了，黎飞，黎哥，师姐，你醒了，太好了！哎呀，哎呀，掉下去会死的！姑娘，姑娘，你醒了。我在哪里啊？我死了吗？你从悬崖上掉下来，被树拦了一下，是我家那口子救了你。这姑娘怕是被吓着了，你好好休息啊。我没死。我居然没死，老天爷留了我一命。殿下呀，陆远自己犯下大错，和晋陵王有什么关系？可是太妃，您毕竟和陆远有交涉，万一太妃要是出事了，晋陵王在朝堂上如何立足啊？我对康儿有恩，陆远的一面之词
，康儿未必回信。是是是，只要彭城王找不到证据。太妃，你和陆远的信。谁见过沈洛清？没没有，姑姑，我们一整天都未见到清儿，还以为府里发生了什么大事，他一早便逃命去了。搜，是。继续给我搜，搜仔细点。是。人都不在，他们到底在找什么呢小姐，雪球，小姐，哥哥呢？我哥哥怎么没回来？小姐，彭城王和金陵王联手设计了重祸，他已经被抓进去了。小姐，没有时间了，很快便会有人来嘲讽，快，快走！
回事？我错了，没好饭你。对不起，哎，对不起，你怎么没有打人啊？打你怎么了？多管闲事，干你的活去，要不然我还打你。有本事再打一次。彭城王与王妃向来仁德，一向宽待下人，你却敢在王府滥用私刑，从今日起，立刻给我滚出去。李妃，带走。是是。李妃饶命啊！小心，你快放我下来！哎呀，珍珍，我就知道你会回来的。我们两个不是在做梦吗？不是在做梦。两个傻丫头，你们当然不是在做梦啦。我回来了，我来接你们，接你们回家。你们受苦了，我们不哭。姐姐，姐姐，小青好想你啊，姐姐，我哪里想你？我也想你们。姐姐，你把我当爹，我知道，是因为我头发没拿稳，我每天。每天都在后悔，当时为什么没有做好，所以我每天不眠不休，我都在练。我拖给你看，你看，五个碗，再加五个碗，我都能弄好，一个手都可以。姐姐当时也是有难言之隐，怕牵累你们。姐姐，那以后就算你有什么事儿，你也可以冲我们这个眼色嘛。小青什么都不怕，生死都要跟姐姐在一起。就是，姐姐以后可不能就这么抛下我们了。绝不抛下你们了。就算有什么的话，我也会提前给你们使个眼色，好不好？好。醉人路远，身为人臣数十载，练于权位，祸乱朝堂，搬弄健康风云，唯逆君臣之道，更为一己私欲，陷害忠良，排除异己，视无辜性命为草芥，所犯恶行，罄竹难书，天理难容。自知罪孽深重，死不足惜，只求来生不再作恶，弥补罪过。
便开始了与陆远的斗争。探查四住房，武昌调四兵，都没能将其斩草除根。今日，终于大功告成了。这一路牺牲了我的恩师和数不尽的忠臣义士。是用多少无辜将士和百姓的血，才换来这一天？陆远，于北境，扰乱战事，谋害彭城王，诛杀朝臣，罪孽滔天，当即斩首。行行。像白痴啊，说话呀！殿下长乐，说呀！你干什么呢？哎，哎，见过殿下，这个，这个是我从西域贩子那儿买来的鹦鹉，会说人话。我琢磨着，小心救了我，我想买个小玩意儿，谢谢他。让他说两句，我听听。可不知道怎么了，这破鸟进了王府以后啊，一句话都不敢说。快，说话！你这不会。让鸟贩子给骗了吧？啊，许真，你过来逗逗他。不不不不，殿下，你忘了，许真天不怕地不怕，就怕鸟。哎，说话这样，你再去买一只啊，这只给我，我给黎飞送去。哎，不不不，我不，呃，殿下想要自己买去。让许湛买去。爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你。你个死鸟破鸟，在王府之中。爱你。你怎么能说如此污秽之言呢？爱你，爱你，爱你。哎，许湛，你呢？爱你，爱你。不要过来，不然兄弟陪他坐。哈哈哈哈殿下，殿下，送给殿下了。再说一句，爱你爱你。嗯，真聪明。怎么，真不是你教他的？嗯，不是。好，乳鸟可教也。李哥，四哥，怎么这么高兴啊？你看，这是什么？啊？这是什么鸟啊？这是一种啊，来自西域的鸟，叫做鹦鹉。可以学人说话，鹦鹉真能学人说话，说话，说话，爱你爱你爱你，这这真会说人话呀？怎么叫他说这个呀？是，是是我心有所想，有什么不能说的？嗯，既然是你心有所想，自己为何不说？啊！到时候会说的。到时候是什么时候？过几天就是上四节了，想不想出去玩？出去？真的吗？我有惊喜送给你。什么惊喜？到时候你就知道了。
不是要去船上吗？把眼睛闭上，我带你过去。为什么？把眼睛闭上，听话。那你可要抓紧我。嗯。挥之不去你的身影，燃烧我心里的背景。擦肩之际，已爱上你，一夜一夜爱你。花季开到荼蘼，收集一生流离，待花开再好了吗？回忆。情深缘浅莫有期，命运握在你手心里，此生我愿寸步不离，一夜一夜不离。若非杯盏一世郎情，再剩下旧潦草结局，一颗心在流泪之。喜欢吗？大婚那晚，我还是你的仇人。从那以后，我们经历了这么多生生死死，感谢你一直对我不离不弃，陪着我。我呢，一直想给你一个真正的婚礼，一个只属于我们两个人的婚礼。李哥，我爱你。命运握在你手心里，此生我愿寸步不离，一夜一夜不离。若非杯盏一世郎情，再剩下旧潦草结局。可惜。姐，风儿，臭小子，正说。哎，大小姐，啊不，黎飞，回来了。走，咱们回家。好，咱们回家。对，回家，回家。走。去哪儿了呀？我记得我明明带了的呀。哎，找到了，找到了。这两把剑拿到爹和大哥的西武房去，他们定喜欢。哎，小心点啊！哎，来来来，哎，这个还挺好看。你们过来，把这两盆岭南盆景拿到大堂去。是是，李飞，慢点慢点啊！哎呀，彭城王可真是有心。那可是这么多东西，彭城王就一个命令，不然。那说明彭城王喜欢咱大小姐，看重咱沈家。我差点忘了，外头的马车里还有一车的比心酒没拿呢。一车？对啊。哎呦，今儿晚上等爹和大哥回来，咱们一家人其乐融融，喝他个不醉不休。对，喝他个不醉不休。好。不行，我等不及了，我现在就要去驿站接爹和大哥。我走了。哎哎，小心点啊！你这个急性子，慢点啊。放心吧。你们就做好饭，摆好酒，等着我们回来。对了，郑叔
，我爹最爱吃的清蒸鲤鱼准备好了吗？准备了，准备了。那还有我大哥最爱喝的、最爱喝的鲫鱼汤呢？备上了。我们紫金姑娘今天一大早亲自去集市买的鱼，新鲜着呢。哦，那还有，咱们都备上了。几个宴红楼的师傅呀，一大早他们就忙活开了。好。啊，对了，我娘呢？这么半天了，怎么没见我娘啊？哎，夫人这几天也不知道怎么了。我今天刚告诉她，狄妃要来，她却说，她。他不想见你。正说。将军他们怎么还没回来？哎，李妃，将军他们是不是有什么事耽搁了？这少公子已经去了这么长时间，怎么还没见人呢？什么时辰了？未时。紫金，怎么回事呀、啊？夫人，没事。是啊，娘。夫人。爹和大哥定是在路上被什么事情耽搁了，咱们先进屋里等吧。正叔，哎，你们先去准备准备，把菜都温上。是，小心，你也去帮忙。来，是，都去干活吧。是是,是。哎，夫人，我先扶您回去吧。嗯金姐姐，别担心了，有风儿去接，爹和大哥一定会没事的。走吧，看咱进屋。为什么？出事了！出事了！出事了！出事了！出事了！出事了！出事了！出事了！
，爹和大哥都没了。护军将军沈直，镇北将军沈廷章之长子，中正连玉，战功卓越，狼牙王氏之女王子金，才貌双全，礼教克贤，二人良缘天作，当作佳人之美，未得王公准予，本王与码头为其二人证婚，现已取得皇上下旨赐婚，嘿，请王公遂愿。成就一双好人儿。殿下亲笔书信，还有皇上赐婚，王公也没法说什么了。紫金姑娘和沈直终于得偿所愿，有情人终成眷属了。本王于绝境中见证他们的真情，为之动容。匆忙为其订婚，却是忽略了王公。亲笔书信，也望王公能够见谅啊。黎妃一家也终盼来团聚，哎，再加上这份大礼，沈家可以好好热闹热闹了。嗯，拿着，我们走。好嘞，殿下，出什么事了？沈将军父子在回江康途中遭遇了埋伏。埋伏？人怎么样？林飞一家应该知道消息了。李哥，哎，殿下，哎，您看看这匹马怎么样？不错、啊，这可是属下精心挑选的，性情温和的很，特别适合婉儿姑娘。那就好，殿下。您这是要和婉儿姑娘出去约会啊？这属下如果没记错的话，除了当时的离哥姑娘，您还没对哪个姑娘如此用心过呢。嗯。
，你说什么？你说什么？你殿下，婉儿姑娘，你们主仆二人在闹什么呢？啊，没什么。哎，你看，喜欢吗？你不是说非常羡慕那种策马驰骋的日子吗？那你得先学会骑马。我教你骑马怎么样？嗯，我知道附近就有一片小草原，天色还早，我们现在就去吧。走吧。靖陵王，你可是从健康来的，是不是死磕出事了？是沈家，沈家出事了。沈家怎么了？沈廷章和沈直将军在回来的路上遇刺，死了。死了。记住，回健康。是。哎，婉儿姑娘，我们过几日再回来。也要做征战沙场上的英雄，即便是死，也要死在战场上，魂归黄土。这些我都答应你了，为什么你自己却忘了？是是，这哥哥，你怎么可以这副模样回来？你是你的妻子了，你怎么舍得丢下我？你怎么舍得认这个？我沈直在此发誓，此生永不负子金。我王子金也在此发誓，此生非沈直不嫁。撤。前面未央湖就是爹和大哥被伏击的地方
一定还会有证据的。车刀没了，手刀没了，没事，抽走了，姐。不会的，一定还会有证据的。姐，什么都没了，我不找了。一定还会有的，一定还会有证据的。姐，会有的。现在证据都没了，一定会有的。姐，什么都没了，姐。姐，我不找了，姐。从今天开始，你就是我沈家的女儿，沈立克。爹寻遍建康城最好的女工，找到最出名的鸿运坊。立哥，你刚回来就要出嫁，爹实在舍不得。爹要让你风风光光的出嫁，把过去十八年的光阴补回给你睡觉的时候，放在被窝里。我以后再也不会怀疑你了。我相信你，你就是我妹妹，李哥。欢迎你回家血战场数年，身上应该有不少旧伤，只有养好身体，才可以守护好娘啊！当然。
庄儿，你去哪？姐，你不要阻止我。爹和大哥已经不在了，我不能再让你去冒险。就是因为爹和大哥都不在了，我才必须去。我是沈家最后的男儿，我不需要保护。是我保护你们的时候了，姐，我知道你要去做什么，带上我。好，那你必须听我的誓死都要做他的狗，我绝对不会放过你。分头埋伏，去那头等他。是忠心啊！如此风声鹤唳的境地，都不误不远的尾期。你是怎么找到这儿的？哼！虽然皇上命令陆远不得落葬，但只要你薛球还活着，绝对不会让你家钟户身处乱坟岗。而你，又不敢将他葬在陆氏墓园。而这里，是在陆氏墓园附近最为隐蔽的地方。林飞真是了不起啊！那又如何？家破人亡的滋味怎么样啊？果然，我爹和大哥的死与你有关，可仅凭你一己之力，又怎会是我爹和我大哥的对手？到底是谁？说！血债。血长而已，不说是吧？今日我要亲手把你送到廷尉。你他！
好怎么办？带回三角堂先看好，等我回来。一定要小心。你怎么来了？薛球呢？薛球一到三九堂就晕死过去了。陈大哥说他可能有生命危险。什么？他是最重要的证人，他不能死。走。可是，就算我们现在闯进去，也不能指证什么，反而会打草惊蛇。除非有薛球的口供。走，回去审薛球。怎么样，师兄，能救活吗？不好说、啊。师兄，薛球是唯一一个能指认幕后之人的人，你一定要救醒他，而且他必须清醒。你帮帮我。交给我。失手！不但失手，还让黎飞把薛球给带走了。尚书令息怒，薛球重伤，估计熬不了多久。还有黎飞，也被我刺中，应该，应该非死即重伤。应该。那沈立哥是什么人？陆远几次三番想杀掉他，都束手无策。他怎么会那么简单就栽在你的手上？一定是因为你的轻敌。早早就暴露了行踪，尚书令息怒。好在沈离哥应该没有抓到任何实证，不然这谢府早就被中军给围住了。这薛球若是还活着，被黎飞给抓了，要想保命，他一定会把一切都给招了。我现在就去沈府。哪怕舍了这条命，只要能杀了薛球。住口！愚蠢！我们先不要贸然行动，看看他们如何对待薛球。我们静观其变，万不能自乱阵脚。你立刻清理掉所有薛球的痕迹，然后暂时离开健康，等风声过后再回来。是。
，行了。说，是谁在帮你？又是谁想杀你？不说是吧？方才那个黑衣人，出手就是想要置你于死地，你还帮他隐瞒，是不是谢浩？是不是你和他联手谋害我父兄？谢浩，我一直跟着那个黑衣人，直到他消失在谢府。说话。没打算活，要我指证谢浩，痴心妄想，是我杀了沈志和沈廷章，我杀了你，我杀了你，姐，他杀了爹和大哥，你不要阻止我，冷静，沈峰。你以为谋害我父兄，你家中户就能瞑目了吗？你错了，谢浩他是什么样的人？就算你家中户活着的时候，谢浩，又何曾有一日把你们陆家放在眼里？你，陆远，不过是他借刀杀人的那把刀，而陆家，也不过是巩固他地位的垫脚石而已。你们陆家。在他百年谢氏眼里，何等低贱！只要一有机会，他第一个就会除掉你们陆家。当初谋逆者，绝非只有陆远一人。太妃身处后宅，朝中定有人替陆远断兵截粮、篡改军报，而这个人，就是谢浩吧？但东窗事发之后呢？只有陆远一人，被推至明。当成弃卒，身首异处。其实，真正想要陆远死的人，是谢浩，因为只有这样，他才能全身而退，保全自己。沈立哥，别再用激将法，我是不会让你当的，根本就没有什么幕后之人，别费劲了。愚蠢至极，怪不得你家中户会输得那么惨，死得那么彻底，就是因为有你这种懦弱、愚蠢的人在他身边。你不是口口声声说要替你家中户报仇的吗？你告诉我，凭什么？凭什么替他报仇？你明明知道谢浩就是罪魁祸首，可你却置之不理。这么看来，你家中户真是该死。是是是，你说的没错，你活着一点用都没有。但是你家中户的仇，这辈子恐怕没人替他报。爹，大哥，我把他带来了。沈离哥，你们到底要干什么？向爹和大哥赔罪。赔什么罪？娘要是知道你们把我抓过来，一定不会放过你。你还有脸跟我提娘？对，没错
，是娘。当年你爹战死沙场，你娘带你投河轻生，是娘不顾生命危险，跳入急流把你救了上来。你生命垂危，是爹。当年他刚从战场回来，身负重伤，却不惜跋山涉水去蜀地为你寻药。可是你呢？你口口声声叫着爹娘。背后却一次次的要他们的性命，他们怎么都不会想到，他们用性命救回来的，竟是一只索命的鬼！你不要血口喷人，我血口喷人。你骗娘抄经，然后踏字，用娘的笔记给爹写信。我没骗他。那你和谢浩的勾结又作何解释？我早就知道你藏身于寺庙，我一直没有动你，就是要引你与他见面。沈乐清啊，枉我这么多年把你当做亲姐姐，你根本就不配当我们沈家的女儿。我现在恨不得，我恨不得一拳。你还没有过门，你有什么资格教训我？一个是你爹，一个是你大哥，你怎么忍心下得去手？你怎么忍心下得去手啊你！我没有，住手！爹一生戎马，战功赫赫；大哥青年英才，驰骋沙场，何等的威风！他们可以死于战场，死于敌手，但绝不能就这样死了。你从小便得到了爹娘，还有兄长的疼爱，你为什么如此不懂得珍惜？为什么要这样将一切破坏殆尽？给你一次机会，当着爹和大哥的面，自我了断吧！你在干什么？啊！佳儿，佳儿，佳儿，你想干什么？你想对我的佳儿做什么？你要告诉你，不要用你彭城华才妃的身份来压我，我不怕你，我不怕你。谁也伤害不了你，娘，他不是嘉儿，他是沈乐清，你知道他到底做了些什么吗？我不想跟你说话，我不想跟你说话，我们走。你看看，你看看这是什么？爹娘日日抄经，然后模仿娘的字迹给爹写信，爹和大哥这才去了未央湖。最后，爹和大哥落入了奸人的圈套，被奸人所害。娘，爹和大哥已经不在了。你这个坏女人，你想害我的家儿，你还要骗我，你还要骗我，你这个坏女人，你还想骗我？张叔，张叔，不可能待下去。夫人，你还想骗我？我们先下去，先下去。啊，他是个坏女人。先下去。他想骗我。娘，啊，娘，姐，李哥。
是假呀、啊，你为什么就不相信我们呢？爹跟沈志，他们就在这儿。我回答，将军，君儿，君儿，这怎么回事？这怎么回事？正叔，把娘带下去。你干什么？你干什么？不要，不要，娘。将军，怎么回事？这怎么回事？将军，将军。将军将军将军爹，大哥，今日不清理门户，誓不为人。沈离哥，我恨你，死不悔改。沈峰，送他去廷尉。才不会害他的父兄！你这个恶人，你这个恶人，还我家，还我家，还你，还我家。李哥，你做的没错，沈乐清他不该留。若你私底下处置了他，娘知道了，照样也会受到刺激，倒不如让他看清一切，或许会更好。你要相信他，他会挺过来的。你先回屋歇着吧，我在这儿守着娘。我相信他。好
要和我一起把给爹欺负的经书抄完以后，娘再来。这是娘给你抄的经书。啊、你怎么就练这一个字儿呀、啊？这一切都是沈德清害的，他骗娘日日抄经，然后模仿娘的字迹给爹写信，爹和大哥这才娶了未央湖。夫人，我知道沈乐清的事，您，您定是很伤心，但是我必须要这么做。您可以打我，您也可以骂我，哪怕您一辈子都不想再见到我，都可以。我不奢求您能原谅我，我只希望你能理解。我，我对不起，李哥。就好。